Azərbaycanda tikinti materialları, beton, asfalt, kərpiç, gips, kimyəvi məhlullar, dəri, pambıq, tekstil, süt, şirə, ərzaq konservləri, sigaret, spirtli içkilər, piyano, CD, DVD monopoliyasına baxan Fövqalada Hallar Naziri Kemaləddin Heydarov. Bu məhsulların istehsalını və ya satışını həyata keçirməklə yanaşı o, bank, turizm, kənd təsərrüfatı, siğorta və tikinti sahələrində fəaliyyət göstərən 250-dən artıq şirkətə sahibdir. Bu şirkətlərin əksəriyyəti Gilan Holdingin çətir altında birləşib. Min 1961-ci il təvəllüdlü Azərbaycanda Otellər Kralı və Monopolis kimi tanınan Kemaləddin Heydarov 23 ildir nazir postundadır. 11 il gömrük komitəsinə rəhbərliyə edən Heydarov gömrük orqanlarında yaradılan Monopoliyanın banisi kimi tanınır. 2006-cı ildən o, Fövqaladı Hallar Naziridir. Nazirliyin yaranmasından sonra baş verən ilk böyük hadisə Kürd aşkınıdır ki, Kürd qırağı kəndlərdə fəsadları bu gündə qalır. Üstəlik, 2010-cu ildə zərər görən vətəndaşlar hələ də kompensasiyalarını ala bilmirlər. Kemalatın gəldi, düşdü ora, mənə pul verməli idi. Nə o pul vermədi, nə ki, kürdən ev getdi, nə onu tikmədilər. Heç, 2012-ci ildə Qaxza Katala bölgəsində baş verən zəlzələdən zərər çəkənlərə də kompensasiyalar tam ödənilməyib, evi tikilməyənlər də var. Bir mantıda ki, bu vəriyyə. Yox, yox, heç bir qətlik də görməmişəm. 2015-ci ildə tezalışan üzdüklərin yanması nəticəsində Bakıda bina yandı. 16 nəfər öldü, 54-ü isə yaralandı. Məhkəmədə məlum oldu ki, həmin üzdüklər üçün rəyi Fövqalada Hallar Nazirliyi verib. Göl təkə yandı. Bir vertal yoxdur, yuxarıdan gətir suyu tüy, pajarlıq gəlib, hamısı qıraqda dayanıb, tuzlu, dəyir, əli dur bu suyu bıraq bu binayadana sönsün. Nazirlik tikilən binalara da keyfiyyət sertifikatı verir. Yəni, Kemaləddin Heydarov biznesmen kimi tikinti materialları satır, nazir kimi isə binalara rəy verir. Fövqaladallar Nazirliyi yüksək səviyyəli texnika ilə təmin olunduğunu bəyan etsə də, dənizdə batanları nefçilər xilas edir. Hadisə yerinə gedən yalnız söndürənlərin suyu olmur. Malacəs bizim pazarnıya hava alçı. 5 dəqiqə söndürdülər, bu başda su vurun gəlin, dayı bədmətlər. Bu il martın ikisində Respublikan Arkeoloji Mərkəzində çıxan yağının vaxtında söndürülməməsi nəticəsində 25 nəfər həyatını itirdi. Tufan dağıda itən alpinistlərin cəsədləri isə düz 5 ay sonra tapıldı. Son bir ayda bölgələrdə pambıq sahələrində baş verən kütləvi zəhərlənmələrdə də Kemaləddin Heydarovun adı hallanır. Amma naziri yox, biznesmen Heydarovun. Belə ki, zəhərlənmələrin çoxu Gilan Holdinga bağlı MKT İstehsalat Kommersiya MMC-yə məxsus tarlalarda olub. Kemaləddin Heydarov incə sənətdə də kənarda qalmayıb. O, bəstəkardı və hətta keçmiş prezident Heydar Əliyevi məhd edən mahnı yazıb. Mahnını Azərbaycanlı müğənni Ağadadaş Ağayev ifaydı. Heydarovlar Koreyədə əməkdaşlıqda da maraqlıdır. Nazirin həyat yoldaşı Ruhangi Seydarova Seul Bakı Asosiasiyasının sədri və Bahalı Koreyə restoranı Şillanın sahibidir. Özü isə Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının prezidentidir. Kemaləddinin atası Fətta Heydarov parlamentin üzvü və Azərbaycan Axsaqqallar Şurasının sədridir. Oğulları Nicat və Talə Heydarovların da adı atalarından az hallanmır. Dubayda 14 mülk və şəxsi təyyarələrinin fonunda bizneslərini böyütməyə davam edirlər. Wikileaks hələ 2010-cu ildə yayımladığı sənədlərdə bildirirdi ki, Heydarovlar ailəsi meyvə şirələrinin istehsalından tutmuş daşınmaz əmlak bazlarına qədər böyük biznes imperiyasına nəzarət edir. İqtisadi qüdürətinə görə bu ailə Paşevlər və Əliyevlərdən sonra Azərbaycanda ikinci yerdə durur. Heydarovların yaradığı Gilan Holdingə bu yaxınlarda İlham Əliyevin qızları da şərik olub. Kemaləddin Heydarov, Heydar Əliyevin zamanından hakim ailəyə ən yaxın məmurlardan biridir. Fövqal Nazirin mətbuata məlum olan 14 oteli var. Bu siyahıya daxil olan Qafqaz Baku City Hotel and Residence, Qafqaz Park Hotel, Qafqaz Point Hotel, Pullman Badamlar Hotel Bakıda yerləşir. Daha bir altı ulduzlu otel isə Xəzər sahilində tikilməkdədir. Gilan Holdingin Lənkaranda iki oteli var. Holdingin ən böyük otel şəbəkəsi isə Qəbələ rayonundadır. Qəbələ uzun müddətdir qeyri-rəsmi olaraq Heydarovların kurasiyasındadır. Rayonda ailəyə məxsus azı 8 otel mövcuddur.
bəs qəbələ sakinlərinin vəziyyəti necədir? 70 yaşım var oturmuşam burada, əradım olsa burada oturaram. Çətin, çətin. Gələn adam bizdən deyək, qəbələdə yaşayırsınız, deyək, yaşayırıq. Otel haradadır, pulan otel. Hamısına deyirəm ki, başqa haradadır. Evdə bir şünün qonusuna gəlir. Mən ora getməmişəm. Getməyə də inkamım yoxdur. Kəmalətdə nə bilir ki, mən nətə yaşayırıq? Deyməmişəm. Müraciət eləməmişəm, heç vaxt ki, mən yardım eləyim. Bir dəfə sosial yardım istədim, vermədən. Qəbələdə yaşamaq əlbəttə ki, qəbələ gözəl kroq şəhərdə yaxşıdır. Amma ki, pul olsa, pul qazanmaq da çətindir. Üç manat qazanır o, xərcimiz beş manat. Hər şey baxalıdır. Qəbələdə gözəl gəzməli yerlərin heç birinə gedə bilmir. Düz deyirəm da, qoy gəl mənə tutub qandalıyı baxar, müzik var ki, baxarsın ona. Valla üç dən körpüşəm var, mən onları dolandıram. Kəmalətdin məlim doğrudan da yaxşıdır. Necə yaxşıdır, yəni neyin yiyir? Hər tərəf, cəmatə gün güzəran, şərait yaratdı, yaxşıdır. Zavutlar yaratdı, qəşən yollar çəkdi, Allah onun canını sağ eləsin, mənim sağ eləsin, bacısının, atasının, anasını anlat, can sağlığı versin. Bax, siz özünüz işləyirsiniz mi, yoxsa? Holding Azərbaycanda istifadəyə verilən otellərə qoyduğu sərmayələr haqda bilgi verməsə də, ölkə xaricində sahibləndiyi və tikdiyi mehmanxanalara yatırımlarının məbləği bəllidir. Gilanın törəmə şirkəti Riqada Otel de Rom mehmanxanasını 2013-cü ildə 13,1 milyon avroya satın alıb. Rusiyada Qızılorda şəhərində 40 milyon dollarlıq 5 ulduzlu NSA otelinin bu ili istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Tatarstanın paytaxtı qazanda isə 20 milyon dollarlıq 4 ulduzlu otelin layihəsi təsdiqlənib. Heydarovlar Qəbələ Konserv Zavodunun başqa dillə desə Jalənin logosu altında ölkədəki meyvə şirəsi biznesini də monopoliyaya alıblar. Məlum olub ki, şirələrin qiymətini yüksək səviyyədə saxlayaraq, Türkiyə, Rusiya və Ukraynadan ucuz şirə gətirmək istəyənlərin işinə Dövlət Gömrük Komitəsi vasitəsilə əngəlləri yaradılar. Azərbaycanda tekstil biznesi də Heydarovların adı ilə bağlıdır. Hətta Türkiyə istəyəsəl olan tekstil məhsullarının da ölkəyə gətirilməsi çətinləşdirilib. Müsait Azərbaycanlı nar məhsullarının istehsalı və daşınmasını dəstək verməyə çalışarkən öyrənib ki, heç kəs Heydarovların icazəsi olmadan Azərbaycandan xarici nar şirəsi yaxud konsentrası satmır. Kemalədin Heydarov Azərbaycanda kürü istehsalı kimi gəlirli sahəyə nəzarət edən Caspian Fish Company şirkətinin sahibi və idarətçisidir. Kəmalətin Heydar olsun. Həm də mən Kəmalətin məllim buradan qəbəliyə keçəndə bu ərazini görüb, bu yerdən çox xoşu gəlib. Kəmalətin məllimində bunun ətrafında yeri var, buranı alıb birləşdirmək istəyir. Halbuki bu ərazi Kəmalətin Heydarov, Nazim kimi lərə məsğusdur. Onlar heç türə imkan vermirlər ki... Bilirsiniz, bir ölkədə ki, bir nazir bütün sahələri ələ alıb, monopoliya yaradıbsa, Həmin ölkədə iqtisadi inkişafdan danışmaq belə mənasızdır. Fövqal Nazir həm də mətbuatı nəzarətdə saxlayır. Heydarova məxsus nəhəng mətbuat orqanlarından ən birincisi APA Holdingdir. Publika az, telegraf az, axar az kimi saytlar da onun vasitəsilə maliyyələşir.